Ja, idag på Malins kajuta så har vi då en, vår första kock på, ja, på Malins kajuta helt enkelt. Välkommen säger jag till Ante här. Tjena, tack så mycket. Ja, och vad kommer ni bjudas på idag? Idag kommer jag laga en överbakad eh, torskfisk. Mm. Eh, och så ska vi ha rotceller i mos och eh, sorterade rödbetor till. Åh, oh, herregud, det låter jättegott. Mm. Det ska bli intressant att se hur du tycker det blir att jobba på de här ytorna. Som ja. du vanligtvis är van vid att jobba med ytor som är typ lika stor som båten om inte större. Mm. Jo, men det blir en rolig utmaning. Ja, det är... Tycker jag med att jag får jobba med en riktig kock för en gångs skull. När jag själv tror att jag är det. Men ja. <laughs> då ska jag hämta en skärbrädda här. Och då har jag faktiskt inhandlat en sån här. Oh. Den var inte så dum. Nej, Nej. Sen vill du ha en mixer, stavmixer. Yes. Men jag har faktiskt en sån här och liten... <skratt> <skratt> nu hittar jag den. Här har du stavmixern. Tack så mycket. Ja. Laga mat ombord. Det är inte så där fri tillgång till vatten som att bara lyfta på en kran. Nej, man får tänka om lite, märker jag. Ja. ja. Det är roligt. Bästa sättet att skala en rödbeta. Det är att skära av toppen och botten. Sen kokar man i vatten tills skalet mjuknar lite. Sen tar man en skalkniv och bara drar av. Okej. Okay. Mm. Det var bra. Det hade jag ingen aning om. Ja. Här har vi en rotselleri. Det är en väldigt vanlig grönsak i någon storkök. Till ja, speciellt Mirepoix-grunder då. Som är finhackade rotsaker som man fräser upp till grunder av grytor och annat. Det är Jaha. jättegod att göra mos på. Ja, okay. oh, vad kul! Men vad sa du? Mirepoix? Mirepoix. Mirepoix, det lät lite franskt. Men då är det typ... Eh, ah. Gråtfrukter och en bas. Jag kanske kan hjälpa dig med någonting under tiden, eller vill du? Mm. Eh, om du kan ta och riva bröd. Ja, vad intressant. Ska jag riva brödet alltså? Med riv, rivjärn? Ja, eller eh, om du kör din matberedare så vill du liksom få ett eh, grovt ströbröd. Perfekt. Då fick jag något att göra här med... Fick jag ju användning av matberedaren här. Använder du hela huvudet där, eller? Oh. Ja, jag ska försöka använda så mycket som möjligt, mm. eh, annars så sparar vi när så. Du ska alltså koka det här i mjölk sen? Ja, Hur precis. mycket mjölk behöver du? För vi har bara en liter. Ja, nej men det räcker allt. Det är mm. bara så vi täcker det, det vi ska ha sen. Mm. Eh, och sen när bitarna har blivit mjuka så, så tar vi och... Eh, Blandar det i matberedaren eller stavmixern, kryddar upp. Mm. Okej. Okay. Då ska jag alltså ja, ja, roa mig med ja, att okay. göra bröd. Okay. Okay. Nu är jag ju inte kock ja. i mitt kök utan har en riktig kock. Så jag, jag sätter mig här helt enkelt och gör lite stöd. Mm. Bara hur mycket... Prova. Är det så eller? Ja. Blir det lagom? Ja, men bröd, brödet här ska mixas sen mm. med smör, lagrad ost, dillfrön. Mm. Eh, så ska vi nästan få som en samma konsistens som mandelmassa på det. Ja, oh, härligt. Mm. Vi kan Då sen. hade jag ändå lyckats ganska bra här med min lilla uppgift här. <laughs> Nej! Nu, nu regnar det in igen. Det kan jag göra. Mm. Du glömde ju stänga fönstret här igen. Så. Upps. Det var ingen som märkte något. Tur. Smör ligger i den andra kylen. Smör ligger i ölkylen. Smör ligger i ölkylen, ja. Vill du att jag river osten, Ante? Ja, tack. Kring 100-150 gram kan vi börja med. Den... Ja, det jag river till så frågar jag ja. vad du tycker helt enkelt. Mm. Ja, och här häller du i mjölken. Jajamän, det är det som ska bli moset här. Ja. 
Vi ska ett halvt paket en halv liter. Ja. Så. Men det är en utmaning ja. att jobba med sprit, kök. Mm. Det är ju, du kan ju liksom inte reglera på samma sätt. Nej, precis. Men det, är det, som, det var ju det du ville testa. Mm. Mitt favoritverktyg. Mm. <laughs> Men den är ju mest för sekning. Ja. Men jag lägger dem där så får du se. Bra. Här har jag även en sån här. Oj. <laughs> ja, nu fick du precis reda på vart brandsläckan är och brandfilten. Mm. Men, har du sett en sån här förut? Nej, det har jag inte gjort. Det här är alltså en som jag har fått av min mamma mm. och mormor. De har varsina sådana här. Det här är alltså som du kan riva om du ska göra potatisgratäng från 50-talet. Mm -hmm. Det här är någonting som de faktiskt borde fixa. Då sätter man ju den helt enkelt så. Mm. Så här. Och sen så sätter man en vev och så vevar man bara. Så behöver man ingen hushållsassistent med massa el. Mm. Den här är nog säkert eh, 40, nej den är nog 60 år gammal. Ja. Att de inte gör såna här längre, det förstår jag inte. Det Vackert kanske vi kan göra, är... Ante. Ja. Antes vev. Precis. <laughs> nu tog vi ju den godaste osten för matlagning och det är ju Västenbottenost, det kan vi ju, behöver vi ju inte himla om. Och det är ju som du sa. Svenska parmesanen. Ja. Mm. <laughs> Så jag tar då. Jag river lite ost här till Ante med den här maskinen här. Jag har ju glömt att sätta upp håret. Jag följer ju värre än en hund. Nu ska vi se. Det blir ju ost över hela båten här när jag äter, men... Men svenska parmesan är ju väldigt god. Ja, Ante. Mm. Nu tänkte jag presentera ugnen som du ska jobba i. Ja, och det... med. Med, inte i. Tack, <laughs> mm. Och då är det ju den här. Mm. Som vi lägger på spritköket. Ja. Så att... Ja, det galler kan vi plocka bort, men du kan ju ha det här. Ja, men då fattar jag att man ställer den formen över. Ajamän. Ja. Så ja, mm. det här är vad du har att jobba med. Yes. Det är inte de vanliga köksugnarna, utan Nej. det är den. Det ska vi fixa. <laughs> men Ante, vad vill du att jag gör nu? För nu är jag ju färdig mm. med osten här. Yes. Mm. Uh... Då ska vi se, då ska vi börja blanda det med mm. smör, dillfrön och ströbrödet. Det kanske är bäst att du, då lägger mm. jag det här i helt enkelt. Yes. Mot ungefär en matsked av dillfröna här. Ska vi använda den med morten? Ja. Det blir skönt att det inte är fem var basilika denna gången. Ja. <laughs> ja, men då gör vi det. Yes. Ja. Då ska jag ha mokla här tänkte jag. Ja, men det här nu då. Ja, fint. Ja, tack Ante. Det... Vad är det för något? Det är dillfrön. Ja, dillfrön. Då häller jag det helt enkelt i den här blandningen med eh, frallor mm. som vi har köpt. Jajamän. Och eh, svensk parmesanost, yes. som du brukar säga. Mm. Och så dillfrön. Yes. Så, perfekt. Och nu ska du alltså då... Skala den här. Mm. Ja, nu går det ju mycket följsammare att och, och ta bort skalet om det, än om det hade varit innan. Ja, precis. Men det säger sig själv, potatisen blir ju godare om man kokar den med skalet på. Ja, den behöver också mjukas lite för stekningen sen. Ja, ja det var lite sprit där, men det var väldigt lite tryck i. Mm. Ja, men det är ju för att ja. det är mjölk om man. Nej, men i själva lågan. Ja, ja. men det är för att det är mjölk. Mm. Ja, det har inte för ja, på lite ja, ja. lägre effekter. Ja, ja, ja. <skratt> ja. Ante, vi skulle ju ha smör. Mm. Ska det vara smält smör eller ska det vara som, det skulle bli som en deg, sa du? Ja, lite åt mandelmassahållet. Så, ja, rumstempererat smör. Ja, och det har vi ju faktiskt här av en annan sak. Nej. Jo. Den är kall ju. Ja, men vi satte den här på spisen en stund så ja. blir den lite rumstempererad. Jag ska jag köra detta med stavmixen och allt det tycker du eller? Ja, börja prova med det och se om det... Ska vi knåda lite kanske? 
Ja, det gör det. Jag men... tror jag gör det först, innan jag kör med den här. Ja. För den här men det, ja, det, det håller ihop i alla fall. Ja. ja, Ante, hur går det här tycker du? Nu har du kommit, ja. nu har du kokat det här. Mm. Puttrar du det på, så du lägger du rödbeter ja. i fyrkanter där. Ja, så de här nu ska vi ha till tärningar som vi sen ska blanda lite smör. Och moset börjar, ja snart kan det nog vara klart. Vi börjar ta form sig. Mm. Ja. Och du godkände min mandelmassa här. Mm. Jättefin, den kan vi bre över fisken sen. Underbart. Det luktar ljuvligt med svensk parmesan och, och dill. Och smör. Och så bröd. Vad tror du? Ja, tror på Får du riktig mat? För en gång. Ä äntligen. Ja. <laughs> jag ska leta efter stompen. Yes. Jag har ju en eh, stomp. Du vet vad... Ja. Mm. Eh, Eller vill... Problemet är med, med andra rotsaker än potatis. Eh, potatis innehåller ju stora mängder stärkelse. Eh, så den går att pressa. Mm. Genom, eh, ja, det blir liksom luftigare textur eller vad man ska säga. Mm. Uh, andra rotsaker har inte riktigt samma uppbyggnad, uh, mm. så därför kör man det gärna i matberedare eller stavmixer. Ja, för men... att få ut uh, luftet i den eller? eller? För att dela till en puré så ah. man sen kan bygga upp till mos. Ja, men då diskar jag uh, mixern. Mm. Ja, vi skiter i stompen helt enkelt. Ja, <laughs> det gör vi. Ante, det är ju en sak som jag märkt när vi flyttar till båten. Mm. Det är ju att man är ju, i restaurang så säger man ju alltid bakom, när mm. man är bakom. Det är ja. ju det första man får lära sig. Ja, precis. Men det är ju knivar, det är heta grytor, det är friteringar, det är allt möjligt. Exakt. Men nu har jag slutat säga bakom till Ante, för han har vant sig vid att jag är bakom hela tiden. Men hur tycker du annars att det har fungerat nu? Det har fungerat kanon faktiskt. Det kanske inte är... Mm. Nobelmiddagen man gör här, men... Ja, ja har man några kokplattor och... Ja, det är det man behöver egentligen. Ja. <laughs> När vi har kokat eh, rotceller är tillräckligt mjuk här. Eh, så ska vi ju köra den med mixern. Mm. Eh, och så separerar vi först eh, rotsakerna från mjölken. Eh, sen kan vi lägga lite smör i mjölken. Eh, och sen... När det är blandat upp sig då, mm. rotsakerna, så häller vi på mjölken då med smör och ah. så kryddar vi upp. Du menar den här smöret som jag gjorde? Eller menar du ett annat Nej. smör? Nej, vi, vi tar lite vanligt smör bara och klickar i till hand. Det är bra att mm. du förklarar det inte, för jag är ja. ju inte så belevad mm. i vad termerna heter. Vare sig nautiska termer eller kökstermer. Mm. Mm. <laughs> ja, nu har mm. vi kommit till... Muskott? Yes. Ska vi riva den eller vad? Ja. Men jag har en sånt här ja. som följde med båten. De här är faktiskt... Ja, är det blir... lagom storlek? Det blir perfekt. Jag flyttar mm. på vad behandligt och kunna flytta på ugnen så här lätt. Ja. <laughs> Oj, vad det luktar gott. Mm. Ja. Yeah. Yeah. Ser jag det inte? Eftersom jag är din eh, köksbiträde. Mm. Sorchef. Sorchef. Mm. Är jag sorchef? Mm. Det var kul. Det är det. Ja. <laughs> ja, sorcheffar. Mm. Här har vi ju locket då. Ha halva... Lågan där, ja. då är det ungefär 200 grader. Halva lågan, 200 grader. Ja, det ja. är det ungefär. Bra, då har jag lite rätt linjer att gå efter. Ja, ja, jag menar det. Fisk ska ju upp till 55 grader, så det ska inte gå särskilt länge. Men det blir ju lite skydd med överbakningen och så vidare, så man kan ju låta det gå något längre. Men, ja. Mm. ja, det är inte mycket temperatur det ska upp det. Mm. 